அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னதான் நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் அவசர கதியில் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போகிறப்போ நம்மளையே அறியாமல் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அது மனிதனுடைய இயல்பு அதுக்கு நாம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னவெல்லாம் ரெடியாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கணும் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு உள்ளே போகிறப்போ என்னென்னவெல்லாம் கொண்டுட்டு போகணும் என்னவெல்லாம் முக்கியம் எதுவெல்லாம் முக்கியமில்லை எப்படி நீங்கள் உள்ளே போகணும் எப்படி போகக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றின முக்கியமான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப யோசித்து கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு பக்கம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜ் எல்லாம் வாசித்து அதில் கரெக்டாக கோர் அப்படிங்கிறத மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஜூஸாக உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்ன உள்ளுக்குள்ளே போகிறப்ப கொண்டு போகணும் என்னென்ன கொண்டு போகக்கூடாது ட்ரெஸ் கோட் எப்படி இருக்கணும் அது அது இல்லாமல் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேரி ஓவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றா நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஜேஇஇ மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது மார்னிங் ஒரு ஷிஃப்ட்டு ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ஷிஃப்ட்டு கொடுக்குறாங்க மார்னிங் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது நைன் ஏஎம் டு டுவெல் பிஎம் ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட்டுங்கிறது த்ரீ பிஎம் டு சிக்ஸ் பிஎம் இதில் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் சார் ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா நாங்கள் எட்டம் பத்தஞ்சுக்கு போனால் போதுமா அல்லது ஒம்பது மணிக்கு போனாலும் ஹால்குள்ளே விடுவாங்களான்னா விடவே மாட்டாங்க எயிட் தேர்ட்டிக்கு கேட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சார் நான் எயிட் தேர்ட்டி ஒன்றுக்கு நான் வந்தேன் சார் என்னை விட்டுருங்க சார் பஸ்ஸில் வந்து எங்களுக்கு டிராஃபிக் ஆகிப்போச்சு நாங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வர்றோம் அப்படின்னு எதை நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் த பீப்புள் வாண்ட் அக்செப்ட் ஏன் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து ஏழரைக்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அப்போ உங்களுடைய ரிப்போர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் புறப்பட்டுருக்கணும் ஏழரைக்கு தான் நீங்கள் உள்ளே வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறான் எட்டரைக்குள்ளே வரணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா முந்தின நாளே அந்த சென்டர் எங்கே இருக்குதோ அதை போய் நேரில் விசிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டிலேருந்து அல்லது தங்கி இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த சென்டருக்கு போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துருங்க டிராஃபிக் எப்படிலாம் இருக்குதுங்கிறதையும் நீங்கள் கட்டாயமாக பார்த்துக்கணும் ஸோ செவன் தேர்ட்டிக்கு ரிப்போர்ட்டிங் டைம் ஸோ செவன் தேர்ட்டிக்கு அங்கே ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போங்க பட் அதுக்கும் சாப்பிடாமல் அவசர அவசரமாக அவசர கதியில் சாப்பிட்டுட்டு போகணுமானா கிடையாது ஒரு செவன் தேர்ட்டினா ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் நீங்கள் எய்ம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ யூ கேன் வெரி வெல் கோ ஒரு ரொம்ப லைட்டான ஃபுட்டை ஃப்ரீயாக சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸ்டாக போகலாம் ஸோ செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டிங்கிறது ரிப்போர்ட்டிங் டைம் ஃபாலோட் பை தட் எட்டரைக்கு உள்ளே போய் கேட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எயிட் தேர்ட்டிலேருந்து எயிட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்விஜி லெட்டர் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபாலோட் பை தட் எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு உங்களை வந்து லாகின் பண்ண சொல்லிடுவாங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கிறதுக்காக அந்த பத்து நிமிஷம் இந்த கொஷின் பேப்பர் ஆன்சர் பண்ணுறப்போ என்னென்ன வேலை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத அழகாக உங்களுடைய அந்த சிஸ்டம் முன்னாடி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வரும் ஃப்ரீயாக படித்து பார்த்துட்டு ஒன்பது மணியிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எக்ஸாம் நடக்கும் இதே ஆஃப்டர்நூன் ஷிஃப்ட்னால் மூணு மணி டு ஆறு மணி நடக்கும் பட் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து டூ பிஎம் டு டூ தேர்ட்டி பிஎம் தான் இங்கே அரை மணி நேரம் தான் ரிப்போர்ட்டிங் டைம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டூ தேர்ட்டி டு டூ ஃபிஃப்டி பிஎம் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் லாகின் அட் டூ ஃபிஃப்டி பிஎம் ஸோ மூணு மணிக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தா கட்டாயம் எக்ஸாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் எக்ஸாம் கால் எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது இட் இட் நெவர் கம்ஸ் வரவே வராது நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேள்வி தான் வரப்போகுது தெரியாத கேள்வி வந்துச்சா நோ ப்ராப்ளம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கேள்விக்கு போய் தெரிஞ்சது அழகாக ஆன்சர் எழுதிட்டு வாங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நான் எனக்கு எக்ஸாம் காலில் பார்த்தா பயமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மார்க் குறைஞ்சிருவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக உங்கள் அப்பா அம்மாவிடம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ரீசன் ஒரு பொய்யாக கூட நாங்கள் ஏற்றுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஷிஃப்ட் டைமிங்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது அட்மிட் கார்டு அட்மிட் கார்டுங்கிறது நாலு பக்கங்களை கொண்டது ஃபஸ்ட்டு பேஜில் எந்த சென்டரில் உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இருக்கும் அதுக்கு கீழே செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கீழால் இருக்கும் அதை எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு அடுத்த
நீங்கள் கலர் ப்ரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எடுத்துக்கலாம் பட் கலர் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது வந்து ரெக்கமெண்டட் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லை சில கிராமங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்கோ இங்கு நிரப்பி வச்சுருப்பாங்க கலர் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் அதை படித்து பார்த்தா அதில் என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்குதுன்னு தெரியாது சென்டர் நேம் தெரியாது உங்கள் பேர் தெரியாது உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து கோடு கோடாக கோடு கோடாக விழுந்திருக்கும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க பளிங்கி மாதிரி நீட்டாக வேர்ட்ஸு உங்கள் ஃபோட்டோ எல்லாம் தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி ஒரு அழகான கலர் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாலு பேஜஸ் வந்து அந்த அட்மிட் கார்டில் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் அதாவது பேஜ் ஒனில் சென்டர் டீட்டெயில்ஸோடு சேர்ந்து செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ மஸ்ட் ஃபில் பிஃபோர் கோயிங் டு சென்டர் நல்லா கேட்டுக்கோங்க அதில் அழகாக கொடுத்துருக்குறான் யூ மஸ்ட் பேஸ்ட் யுவர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ நீங்கள் ஜென்ரலாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ எந்த பாஸ்போர்ட் இ ஃபா பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ யூஸ் பண்ணிங்களோ அதையவே யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை நீட்டாக அழகாக அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மில் ஒட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காலமில் பேஸ்ட் யுவர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஃபாலோட் பை தட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் லெஃப்ட் ஹேண்டில் தம்ப் இம்ப்ரெஷனை போட்டு கையில் அந்த இங்கை வச்சு ஏறி முதிச்சிங்கன்னா கையில் இருக்கக்கூடிய ரேகையெல்லாம் தெரியாது ஏதோ சுற்றி ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரலாக இந்த கை ரேகைகள் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சும்மா ஒரு அளவு ஒரு 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 லைட் ப்ரெஸ் கொடுத்து அழகாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க திருப்பி திருப்பி ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவையில் வைக்காதீங்க ஜஸ்ட் அழகாக இங்க வைங்க ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடணும் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதை பண்ணியிருக்கணும் சில பேர் நிறைய பேர் என்ன கமிட் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே போனால் தம்பு இம்ப்ரெஷன் வைக்கிறதுக்கு இங்க இருக்காது அப்புறம் அதை தேடி அலையிறது கடை இருக்காது பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நோ ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டிலேயே பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்குறோம் ப்ரெஃபரபிளி டூ ஹேட் அட் ஹோம் இட் செல்ஃப் நாளைக்கு பறிச்சு இன்றைக்கே பண்ணி வச்சுருங்க ஆனால் என்ன பண்ணக்கூடாதுனான டிக்ளரேஷன் ஃபார்மில் அந்த கடைசி எண்டில் உங்களுடைய சிக்னேச்சர் கேட்டிருக்கோம் அந்த சிக்னேச்சரை மட்டும் பரிச்ச காலுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போய் உக்காந்து இன்விஜிலேட்டர் முன்னாடி தான் நீங்கள் சைன் பண்ண வேண்டியது வரும் அதனால் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் அதாவது பேஜ் ஒனில் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மில் உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை ஒட்டி தம்பு இம்ப்ரெஷனை வச்சுட்டு உங்கள் சைனை போடாதீங்க சைனை எக்ஸாம் ஹால் உள்ளே போய் அந்த எட்டு டு எட்டம்பது வரைக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற டைமில் போட சொல்லுவாங்க கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஒரிஜினல் ஐடென்டி கார்டு நீங்கள் தான் கேண்டிடேட் அப்படின்னு தெரிகிறதுக்கு ஒரிஜினல் ஐடென்டி கார்டு வந்து தேவைப்படுது என்னென்னலாம் வேணும் எதெல்லாம் நீங்கள் காமிக்கலாம்னா ஓட்டர் ஐடி எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு இருக்காது அது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் மேபி தேர்ட் அட்டம்ப்ட் எழுதுகிறவங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆதார் கார்டு எல்லாத்துக்கிட்டையும் இருக்கணும் இதுதான் ப்ராப்பரான ஒரு ஐடி கார்டு சார் நான் ஆதார் கார்டு எங்கிட்ட இல்லை சார் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் மட்டும் ஸ்கூல் ஐடி கார்டு உங்களுடைய ஃபோட்டோ அழகாக தெளிவாக இருக்கணும் அது ப்ரெசென்ட் நீங்கள் டுவெல்த்தில் படிக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோவாக இருக்கணும் கீழே வந்து கிளாஸ் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கூல் ஐடி கார்டில் இருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் செல்லாது நீங்கள் கிளாஸ் லெவன் சார் நாங்கள் லெவன்த் படிக்கிறப்ப இது கொடுத்தாங்கன்னா அனுப்ப மாட்டாங்க கிளாஸ் டுவெல் ஸோ அண்ட் ஸோ ஸ்கூல் உங்களுடைய அழகான ஃபோட்டோ தெளிவாக உங்கள் ஃபேஸ் ரிசம்பிளன்ஸோட கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் ஸ்கூல் ஐடி கார்டு வில் பி அக்செப்டட் ஆதார் கார்டு அக்செப்டட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் அதுவும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே ஆகணும் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரேஷன் கார்டு வித் ஃபோட்டோஸ் ஜென்ரலாக இப்போ இ கார்டு நம்ம இதில் வரதுனால அதில் ஃபோட்டோலாம் இருக்காது பட் பழைய ரேஷன் கார்டில் எங்காச்சும் ஃபோட்டோ இருக்கிறதால அதுலேயும் உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்காது ஸோ ரேஷன் கார்டு அப்படிங்கிறது இது வாஸ் அவுட் நம்மளுக்கு கிடையாது கிளாஸ் டுவெல் அட்மிட் கார்டு ஒருவேளை நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகிறப்போ இப்போ டுவெல்த் எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூலில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் எழுதுறதுனால உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் ஃபோட்டோகிராஃபோடு இருந்ததுன்னா எஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ஷோ அதே போல் பேங்க் பாஸ்புக் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கும் நீங்களும் சேர்ந்து ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுலேயும் உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரலாகவே இந்த டிக் பண்ணுறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆதார் கார்டு அப்படிங்கிறது சூப்பரான ஒரு ப்ரூஃப் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது இல்லைன்னா ஸ்கூல் ஐடி கார்டு கிளாஸ் டுவெல் அட்மிட் கார்டு வித் ஃபோட்டோ ப்ரொவைடட் இஃப் யூ ஹேவ் தட் அட்மிட் கார்டு ஃபார் யுவர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ
என்னென்ன வேற என்னென்னவெல்லாம் கொண்டுட்டு போகலான்னு பார்த்துக்கோங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்கணும் அதில் வந்து கா கம்பெனியோட விளம்பரம் அல்லது நாங்கள் வந்து சார் சுடு தண்ணி தான் கொண்டுட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த உள்ளுக்குள்ள தெர்மோ பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய தெர்மோ ஸ்டீலில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கேன்லாம் கொண்டு போகாதீங்க அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்குற ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில்னு சொல்லி அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி தெர்மோ ஸ்டீல்லாம் கொண்டு போனால் உள்ளுக்குள்ள ஏதாச்சும் அதில் ஏதாச்சும் டிடெக்டிங் டிவைசஸ் இருக்குமாங்கிறதெல்லாம் சந்தேகப்படுவாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் அதில் ஏதாச்சும் கம்பெனி நேம் இருந்ததுன்னா அதை கிழிச்சிட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி ஊற்றிட்டு போயிருங்க அதே போல் ஃபேன்ஸி ஷூஸ் சில பேர் ஃப சூலியே வந்துன்னா கச்ச கச்சன்னு கிறுக்கி கிடக்கும் அதையெல்லாம் போட்டுட்டு போவான் ஃபேன்ஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ஷூவை வெளியே கழட்டி விட்டு வெறுங்கால் உள்ள போகணும்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இஃப் யூ ரியலி வாண்டட் டு வியர் ஃபூட் வேர் தென் யூ ஹாவ் டு பி வியர் அண்ட் கோ வித் த சிம்பிள் ஷூஸ் ஆர் செப்பலை போட்டுட்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சிம்பிள் செப்பலை நீங்கள் போட்டு போகலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டி ஜாக்கெட்ஸ் அதாவது ஒரு சட்டையை போட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு மோடி ஜாக்கெட் மாதிரி அதை போடுறது அது நாட்டலோட கழட்டி வைக்க சொல்லிடுவாங்க அதே போல் இப்போ முஸ்லீம் எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க கம்யூனல் ட்ரெஸ்ஸஸ்ன்னு சில இருக்கும் அதையும் நீங்கள் போட்டுட்டு போகிறீங்கன்னா பயங்கரமாக தரவாக ஃபுல்லாக செக் பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் உங்களைய போட்டுட்டு போகிறதுக்கு ஜென்ரலாக அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஜென்ரலாகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிம்பிள் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி ரெக்கமெண்டட் மெட்டல் ஜுவல்லரி அலோடு கிடையாது டிஜிட்டல் வாட்ச் அலோடு கிடையாது ஜாமெட்ரி பென்சில் பாக்ஸ் அலோடு கிடையாது கால்குலேட்ரு ப எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் அலோடு கிடையாது நோ நீட் ஆஃப் கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணுமா சார் அதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகே சரி ஸோ அடுத்து பாருங்கள் கடைசியாக ஜென்ரலாக என்னென்ன தான் சார் வேணும் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா இதையெல்லாம் நீங்கள் கையில் வச்சுருந்தால் போதுமானது என்ன அட்மிட் கார்டு அழகாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஏ ஃபோர் சைஸில் கொண்டுட்டு போங்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒன் நம்பர் ஒரே ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போங்க அட்டண்டன்ஸில் பேஸ்ட் பண்ணி சைன் போடுறதுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் பாட்டில் பால் பாயிண்ட் பென் பால் பாயிண்ட் பென்னும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பால் பாயிண்ட் பென்னை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் தாராளமாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபிசிக்கல் ஐடி ப்ரூஃப் அதாவது ஃபிசிக்கல் தான் இருக்கணும் இ காப்பி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது சார் எங்களுக்கு ஆதார் இ ஆதார் கார்டு வச்சுருக்கிறோம் சார் அங்கே எல்லாம் வெரிஃபை பண்ண மாட்டாங்க உள்ளுக்குள்ளே கொண்டுட்டு போகணுங்கிறதுனால ஆதார் கார்டை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு அழகாக எடுத்துகிட்டு போயிருங்க ரைட் ஸோ ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் அதே போல் சிம்பிள் அண்ட் நீட் ட்ரெஸ் அண்ட் ஃபுட்வேர் சிம்பிளாக போங்க அவ்வளோதான் சார் தட்ஸ் இட் ஸோ நம்முடைய மாணவர்கள் கூலாக அழகாக எந்த ஒரு பதட்டமும் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கிறீங்களோ அதுக்கு அங்கே கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக எழுதி நல்ல மார்க் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் படிக்காததை கேட்குறப்போ கட்டாயமாக மார்க் வராது அந்த ப நம்ம படிக்காதது வந்துருச்சேன்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டிய இடம் எக்ஸாம் ஹால் இல்லை எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வேண்டிய டைமில் ஸோ அங்கே போய் உக்காந்துக்கிட்டு நான் படித்தது எதுவுமே வரலன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் படிக்காமல் போயிருப்பீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ படித்திருந்தால் கட்டாயமாக அந்த பேப்பர் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே வந்து எனக்கு பயமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குதுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சுத்த போய் அப்படிங்கிறதுல எதுவுமே கிடையாது எல்லா எக்ஸாம் மாதிரியும் நம்ம வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஜென்ரலாக வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் ஒரு கொஷின் பேப்பர் கொடுக்க போகிறாங்க ஜாலியாக உட்காந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கோ அழகாக எழுத போகிறீங்க தெரியாத விஷயத்த விட்டுட்டு வர போகிறீங்க அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல நான் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காடுறப்ப எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு பயம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் லைக் தட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஹியூமனுடைய கேரக்டர் எதுவுமே கிடையாது ரைட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கட்டாயமாக நல்லா பறித்து எழுதுங்க ஸோ இந்த ஜேஇஇ அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஒரு கடவுள் இருந்து ஒரு வரத்தை கொடுக்கிறார் என்றால் அந்த கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய வரத்தை விட நம் வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த உயரத்தை எட்டுவதற்கான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஜேஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதில் கிளியர் பண்ணால் அதை விட ஒரு சிறந்த வரம் நமக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் வாழ்க்கை தரம் உயரும் உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை உயரும் அப்போது எல்லாமே மாற்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழகான இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இருக்கிறவங்க அழகாக போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க நிற
மார்க்ஸ் விசஸ் பெர்சன்டைல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அனாலிசிஸ் செக்ஷனில் இருக்குது யூ கேன் கோ ஆன் வெரி வெல் செக் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா எவ்வளோ பெர்சன்டைல் வருங்கிறத அழகாக நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் எக்ஸ்பெக்டட் பெர்சன்டைல் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்